大家好，每日一哥的小师姐又来了。都说一穷无价宝，难得有情郎，这两句真的道出了女子想要寻得一个有情有义的丈夫，比寻求一件无价之宝还难。而今天估计又有一个好男人人设崩塌了。这不就在七月十五日有媒体曝光邱慈炫老公于晓光深夜酒吧嗨玩的照片？据悉，当天于晓光身穿黑色上衣，戴着帽子。引人注意的是，于晓光一直在原地停留，应该是在等待有人。在于晓光坐在车内后，有几人在他的等待中上了车，其中一名神秘女子则直接来到车旁。令人惊讶的是，此时于晓光还顺势搂上了女生的腰，而美女也是直接坐在了于晓光的腿上。从曝光的照片中可见，在这之后，该女子一直坐在于小光腿上玩手机，于小光也笑容满面，两人举止十分亲密，状态宛如热恋中的小情侣。对此情景，旁边的男性友人似乎对于小光的行为见怪不怪。这视频曝光后，不少粉丝都表示很震惊，而对于于小光的行为，网友也都不能接受，通通称用误会解释不了。毕竟他在众目睽睽下搂美女坐大腿，而邱慈炫却那么辛苦生孩子走了一道鬼门关，终究是被辜负了。于小光简直就是大渣男。其实这并非是于小光第一次与女性被拍，早在2016年的时候，于小光就老被拍到两次深夜喝酒会友。第一回是饭局，于小光在饭桌。上大聊特聊，同桌都是女性。第二回是拉着女生手不撒手，牵了一路，女生服装清凉。对此，于小光当时回应是一群人喝酒，女生也喝醉了。事后他解释是大学同学，不是亲人，胜似亲人。邱思炫都没有出来指责，网友自然也就没再继续纠缠。众所周知，邱思炫原生家庭很不幸，他出生在重男轻女的家庭，本来爸爸妈妈爱护也就没关系。但是邱思炫的奶奶极其的重男轻女，看到邱思炫妈妈生的是女儿，就一直埋怨责备她没有生下儿子，连带着对邱思炫一直没有好脸色。后来，邱慈炫妹妹不幸溺亡，让本就不和谐的家庭更加破裂。母亲因为无法承受丧女之痛，精神失常了，对邱慈炫更是苛责冷漠。只要有一点做的不好，妈妈就会对年幼的她说出：“为什么死的不是你？你应该替妹妹去死。”后来，邱慈炫因为爸妈的原因背井离乡来到中国。邱慈炫来中国之后，因为大气靓丽的长相，拍摄了不少影视作品，比如《回家的诱惑》《楚留香传奇》《幕府风云》《狐仙》《五洛传奇》等。后来在拍摄《麻辣女友的幸福时光》时，邱慈炫与于小光结缘。二零一五年，邱慈炫与于小光正式公布恋情，恋爱两年后，终于二人步入了婚姻的殿堂。邱慈炫也幸福地表示，从来没有一个人跟我认真地说过心疼我，而于。小光能把我看得很透彻，也是唯一一个看到我伤的人。二零一八年，三十七岁的邱子炫高龄生下儿子，生产期间还得了子痫，并发肺炎，在鬼门关走了一圈，一度进了重症 ICU。也是这段经历，让观众相信了缺爱的邱子炫找到了对的人，而这段婚姻对他的重要性不言而喻。生子这期间，夫妻俩的感情一直很好，没有出现什么问题。于小光还发文说：“老婆辛苦了，今天这个世界又多了一个爱你的男孩，你们都是上天对我的恩赐。”后来两人一同参与录制韩国综艺《同床异梦》，于小光和邱慈炫两人的日常恩爱，当时也让不少网友和韩国夫妻羡慕。他们被外界称为“异国恋模范夫妻”，于小光也因此树立起了“中国好男人宠妻”的形象。猛在中韩两国刷好感，节目中两人的亲密互动让网友们直呼被撒一大把狗粮，两人的甜蜜肉眼可见。看过他们夫妻节目的人都应该知道，他们两位是非常甜蜜的，而且很多笑料的。于小光是一个很爱老婆而且温柔的男人，他会给老婆很多的惊喜。后来两人婚礼视频也在节目中公开，邱慈炫对于两人的第一次相遇表示非常感恩，遇见于小光，才让他成为了现在的模样。宣誓环节上，邱子轩一脸感动地说：“和于小光在一起的时光太短暂，希望下辈子两人还能再结婚。”而邱子轩结婚典礼，娘家都没有过来一个人，组建属于自己的家庭就是他的梦想。他对这段关系充满期待和爱。邱子轩更是把于小光当成了自己的信仰。但现在看来，真的很玄学。
。节目里，秋子炫曾问丈夫：“如果你出轨了怎么办？”于小光想都不想的直接对妻子说：“不会出轨。”还放狠话：“我死你也死。”秋子炫再确认：“可以放心吗？”于小光回答说：“放心。”但谁料，就在今天，竟然爆出于小光出轨的信息。其实，浏览于小光的社交动态，不难发现，他已经很久没有发过关于老婆邱慈炫的照片。最近一则是在二零二零年十月份，帮老婆宣传店铺。但是现在，邱慈炫的微博更新停留在了去年七月。去年六月的端午节，她还艾特老公秀了一波恩爱，只是于小光并没有进行回复。此后，邱慈炫就把社交的主要平台转移到了 ins。同时，邱慈炫重新将自己的事业重心放到韩。韩国这几年，他不仅接连拍新戏，还参加综艺，担任常驻嘉宾，事业风生水起。平时，邱慈炫也喜欢分享日常，经常给粉丝拍摄烹饪的 vlog。在这些视频里，也捕捉不到老公于小光的痕迹。于小光也一直在拍戏，只是没有什么热度。今年一月二十号，邱慈炫生日，于小光的微博也没有任何反应。如果说于小光没有给妻子庆生的习惯也就算了，但以往的每一年，于小光都会准备为邱慈炫送祝福的。反观邱慈炫在六月份直播的时候，还在视频中提到了自己的老公于小光，言语之间依旧透露着甜蜜，似乎并没有什么婚变的痕迹。所以他们之间到底是一个月之间发生了婚变，还是仅仅是于小光单方面对邱慈炫变了心，出轨实锤呢？对于此消息，韩国网友似乎并不愿意相信于小光出轨这个事实，甚至出现了让别人坐大腿，确实难以理解。但看周围人的反应，不像是出轨了这种辩解的评论，实属不可思议。这两种截然不同的反应，其实也跟两国观众对当事人的喜欢程度挂钩。于小光因为录制《痛窗异梦》在韩国爆红，还直接拿到了一线明星才能拍摄的汽车广告。而邱慈炫也是作为被羡慕的妻子的对象，上节目话题都是围绕丈夫展开。更因为在韩国爆红，于小光还参加了韩国的国宴，拿到了不少的广告资源。回顾邱慈炫的一生，真的好坎坷与艰难啊！他出生在一个重男轻女的家庭，妈妈不疼，奶奶不爱。直到邱慈炫有钱了，奶奶才愿意见他。后来和于小光结婚，三十九岁的高龄产子差点死去，在众人间卧室住了很久。而如今曾让人艳羡的中韩一国恋落的这。一般甜蜜，令人唏嘘。最后也希望于小光能快点站出来，给大众一个交代，也给老婆邱慈炫一个解释。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。